প্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম আমি মরজেম পারভেজ ইউটিউব চ্যানেল फेमस টিপস এর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা জানো যে আমি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ক্লাস নিয়ে থাকি ইউটিউবে তোমাদের জন্য বিশেষ করে আজকে যে ক্লাসটি আমি নিব সেটা হলো হিসাব বিজ্ঞানের উপরে একদম নবম দশম থেকে ইন্টারমিডিয়েট ইন্টারমিডিয়েট বা তার উপরের লেভেলেও আমরা দেখেছি যে অনিশ্চিত হিসাব বা সম্ভাব্য দায় সম্ভাব্য সম্পদ এরকম কিছু এন্ট্রি থাকে আসলে এই এন্ট্রিগুলো কি এবং এটা কার্যকারিতা কি এটা কেন থাকে এবং কেন দেয়া হয় এবং কি এটা সমাধান করতে হয় এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি আমি আজকে তোমাদের সাথে আলোচনা করব তো যাই হোক প্রিয় শিক্ষার্থী আমি বিশেষ করে তোমাদেরকে ব্যাচিক জিনিসগুলো উপরে সবসময় ক্লাস দিয়ে থাকি কেমন হলো এ ব্যাচিক জিনিসগুলো না জানলে আসলে মানে মূল বিষয়গুলো জানা যায় না এরপরে আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন ক্লাস আমি বিভিন্ন শ্রেণীর ক্লাসগুলো দিচ্ছি তো আমার ইউটিউব চ্যানেল থেকে তোমরা প্লে লিস্টে গিয়ে তোমরা সার্চ করলে তোমরা দেখতে পারবা যে বিভিন্ন ক্লাস আমি বোর্ড প্রশ্ন সহ বিভিন্ন ক্লাস শ্রেণীর বিভিন্ন ক্লাস তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি আমার এই জাতীয় ক্লাসগুলো পাওয়ার জন্য তোমরা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বা খুব বেল বাটনটি অন করে দাও যাতে যে কোনো ভিডিও আপলোড দিলে খুব সহজেই পেয়ে যাও এবং ভিডিওটি একটি লাইক দিয়ে দেবা আর যারা অলরেডি দিয়ে ফেলেছ তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো যা হোক প্রিয় শিক্ষার্থী যে কথা বলছিলাম আমি অনিশ্চিত হিসাব তো অনিশ্চিত হিসাব জিনিসটা কি এই জিনিসটা আমাদের জানতে হবে মূলত এই জিনিস এই এন্ট্রিটা আমরা দেখতে পাই বিশেষ করে আমাদের এজেন্টিটা কাজ করতে হয় রেওয়ামিলের মধ্যে এবং আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে ঠিক আছে এখন এই জিনিসটা কাজ আমাদের কখন করতে হয় কখন করতে হয় মানে অনিশ্চিত হিসাব জিনিসটাকে এটা একটু জানি অনিশ্চিত হিসাব মানে হলো যে হিসাবের কোনো নিশ্চয়তা নেই মানে কি হলো কোথায় গেল না গেল এটা আমরা জানি না ঠিক আছে বা এটা জানা যাচ্ছে না প্রতিষ্ঠানে এটা বুঝতে পারতেছে না যে এটা কোথায় গেল কি হলো না হলো এটা জানতে পারতেছে না ঠিক আছে তাহলে এটা এখন কখন হয় দেখো যখন একটা বিষয় হলো যে একটা বেয়ামিল যখন সঠিকভাবে প্রস্তুত করা হয় আমরা দেখেছি বেয়ামিলটা খুব সঠিকভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে কোথাও কোনো ভুল নেই যা দায় সম্পদ বেয়ামিলে আমরা জানি যে যাবতীয় সম্পদ এবং যাবতীয় খরচগুলো ডেবিট পাশে যায় যাবতীয় আয় এবং যাবতীয় দায়গুলো ক্রেডিট পাশে যায় আনুষঙ্গিক আরও কিছু বিষয় আছে সেগুলো মানে পাবে কথা কিন্তু এই ফর্মুলা অনুযায়ী আমরা যখন বেয়ামিলটাকে একদম সঠিকভাবে প্রস্তুত করলাম প্রস্তুত করে দেখা গেছে যে ডেবিট পাশে যে টাকা হয়েছে ক্রেডিট পাশে সমপরিমাণ টাকাই তো হওয়ার কথা যেমন ডেবিট পাশে আমাদের হয়েছে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্রেডিট পাশে কিন্তু আমাদের দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা হওয়াই কথা হওয়ার কথা ঠিক আছে যদি আমরা একদম হানড্রেড পার্সেন্ট একুরেটভাবে অঙ্কটা করে থাকি যে আমার কোনো এন্ট্রিতে কোনো সন্দেহ নাই যে সব এন্ট্রি আমার ঠিক আছে কিন্তু ডেবিট পাশেও দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা হয়েছে ক্রেডিট পাশেও দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা হওয়ার কথা কিন্তু ক্রেডিট পাশে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা না হয়ে ক্রেডিট পাশে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা হচ্ছে তার মানে দশ হাজার টাকা আমার জন্য আমার অঙ্কটা মিলছে না এই যে দশ হাজার টাকার জন্য অঙ্ক মিলছে না এটা কি বলা হয় অনিশ্চিত হিসাব কারণ কি আমি সব কিছু সঠিকভাবে করেছি কোথাও কোনো ভুল নেই কিন্তু তারপরে অঙ্কটা মিলছে না এই যে অঙ্কটা মিলছে না এটা আমরা যখন অঙ্কটা মিলবে না ডেবিট পাস হোক ক্রেডিট পাস হোক যেই পাশে অঙ্কটা মিলবে না কম থাকবে আমরা ঠিক ওই পাশে দশ হাজার টাকা অনিশ্চিত হিসাব লিখে দেখিয়ে দেব মানে দুপাশ সমান করে দেব এটা হলো বেহামিলের জন্য আচ্ছা আবার দেখো এটা যদি আমরা আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে করি আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে আমাদের কি কাজ করতে হবে সেম সিস্টেমে আমরা সকল কাজগুলো একদম সব কমপ্লিট করে ফেলেছি কমপ্লিট করে করে আমাদের দেখা গেছে আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে হয় ডেবিট সাইড অথবা ক্রেডিট সাইড দুই সাইডের এক সাইড আমাদের টাকা কম হচ্ছে অর্থাৎ সব এন্ট্রি আমরা সঠিকভাবে করেছি যেই সাইডের টাকা কম হবে যত টাকা কম হবে অত টাকাই অনিশ্চিত অর্থাৎ আমি তো যা করেছি যা ইনফরমেশন আছে কোনো ইনফরমেশন আমার কোনো ভুল নেই তাহলে যত টাকা কম হবে তত টাকা অনিশ্চিত এখন আর্থিক অবস্থা বিবরণী আসলেই কি অনিশ্চিত আছে কিনা এইটা আবার একটু প্রমাণ করার একটা সুযোগ আছে সেই সুযোগ কি আমরা রেয়ামিলের ভিতরে আর্থিক অবস্থা বিবরণীর যে রেয়ামিলটা অঙ্কে প্রদত্ত অর্থাৎ অঙ্কে থাকে এই অঙ্কটা আমরা দুপাশ যে যোগ করব যোগ করে দেখব যে দুপাশ কি সমান আছে কিনা যদি দুপাশ সমান না থাকে যেই পাশে কম আছে ঠিক ওই পাশেই আমাদের অনিশ্চিত হিসাব হবে ঠিক আছে যদি ডেবিট পাস সমান থাকে তাহলে সম্পত্তি পাশে অনিশ্চিত হিসাব যদি ক্রেডিট পাস সমান থাকে মানে যদি ডেবিট পাস কম থাকে তাহলে সম্পত্তি পাশে অনিশ্চিত হিসাব যদি ক্রেডিট পাস কম থাকে তাহলে ডায় পাশে অনিশ্চিত হিসাব অর্থাৎ যেই পাশে কম থাকবে ওই পাশে আমাদের অনিশ্চিত হিসাব লিখে দিতে হবে আচ্ছা এটা হলো প্রথমে অনিশ্চিত হিসাবের কাজ কথা বললাম আমি আচ্ছা এরপরে আসি সম্ভাব্য দায় এবং সম্ভাব্য সম্পদ ব্যাপারটা হলো যে একটা প্রতিষ্ঠান যখন পরিচালনা করা
আচ্ছা এটা যেহেতু হতে পারে সম্ভাবনা তাহলে সম্ভাবনা এটাকে হানড্রেড পার্সেন্ট আমরা ধরে নিতে পারি যে এটাই হবে এটা আমরা ধরে নিতে পারি না ঠিক আছে আবার সম্পদের ক্ষেত্রেও যে এটা সম্ভাবনা আছে যে এই সম্পদটা আমার হতে পারে প্রতিষ্ঠানের এই সম্পদটা হতে পারে তাহলে এইটা তো প্রতিষ্ঠান সম্পদ হিসাবে ধরে নিতে পারে না এই জন্য এই যে সম্ভাব্য দায় সম্ভাব্য সম্পদ এই জিনিসগুলো আমাদের হিসাবভুক্ত হবে না ঠিক আছে এইটা আমরা রাগ ই করবো না অথবা সম্পত্তি বিচারাধীন আছে এই জাতীয় এন্ট্রিগুলো আমরা স্বাভাবিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করবো না এটা স্বাভাবিকভাবে যখন এটা সমাধান হয়ে যাবে যে এটা হানড্রেড পার্সেন্ট আমরা সম্পদ হিসেবে কারণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুব একটা সিরিয়াস ব্যাপার কিন্তু ঠিক আছে এখানে যে হিসাবপত্র এই হিসাবপত্রগুলোর উপরে ডিপেন্ড করে অনেক মানুষের জীবন ঠিক আছে মালিক এরপর কর্মচারী স্বাভাবিকভাবে অনেক মানুষ জড়িত থাকে এখানে কিন্তু খুব মানে সঠিক প্রক্রিয়া সব কিছু হতে হবে যেটা মনে করো সন্দেহ নিয়ে কোনো কাজ এখানে করা যাবে না বা রাখা যাবে না এই জন্য এই যে সম্ভাব্য জাতীয় যে এন্ট্রিগুলো থাকবে আমাদের সম্পদ হোক দায় হোক খরচ হোক আয় হোক এই জাতীয় হেন্টিগুলো আমরা হিসাবভুক্ত করি না এটা রেয়ামিলের জন্যও করি না অন্য ক্ষেত্রেও করি না তো যা হোক এই জাতীয় এন্ট্রিগুলো অনেক সময় বিভ্রান্তি ফালানোর জন্য দেয় আবার অনেক সময় সত্য ঘটনাটাকেই তুলে দেয় বাট এটা আমাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করতে হয় না প্রিয় শিক্ষার্থী আমি তোমাদেরকে খুব সংক্ষিপ্তভাবে বিষয়গুলো বলানো বোঝানোর চেষ্টা করলাম ঠিক আছে তো এই জাতীয় বিভিন্ন ক্লাস আমি তোমাদেরকে দিয়ে থাকি আর তোমরা যদি তোমাদেরকে এমন কোনো এন্ট্রি থাকে বা এমন কোনো সমস্যা থাকে অ্যাকাউন্টিং বা ফিনান্সের উপর বা অন্য অন্য যে কোনো সাবজেক্টের উপরে আমাকে কমেন্ট বক্সে একটু জানিয়ে দিতে পারবো আমি চেষ্টা করবো তোমাদের চাহিদা অনুযায়ী ক্লাসগুলো তোমাদেরকে দেওয়ার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আজকের ক্লাস এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকু